హాయ్ వినయ్ ఐమ్ గుడ్ వాట్ అబౌట్ యూ ఐమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో మీ కెరీర్ అనేది మీ కెరీర్ పాత అనేది మాకు చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు అయితే క్యూ స్పైడర్స్ లో జాయిన్ అయ్యారు కదా సో మీకు ఈ క్యూ స్పైడర్స్ ఎవరు జాయిన్ అయ్యమన్నారు సో ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ మీరు మెకానికల్ స్ట్రీమ్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సో మెకానికల్ వాళ్ళకి అసలు మన కాలేజ్ లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి కాలేజ్ లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా డీటెయిల్ గా చెప్పండి కాలేజ్ ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకో ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్టార్టింగ్ లో చెప్పండి వినయ్ యాక్చువల్ గా నేను టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాను మెకానికల్ ఐ చూస్ టు మెకానికల్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ లర్న్ Uh, I'm interested to learn automobiles. So, mm-hmm. first year, there are many branches of common subjects. There are many C programming and there are many subjects. There are many basic programming languages. So, there are many subjects in the third year. There are many subjects in the CRT. There are many subjects in the CRT. So, there are many subjects in the CRT. 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 చెప్పారు అందులో నేను ప్రోగ్రామింగ్ అనేది బాగా నేర్చుకున్నాను సో మెకానికల్ కూడా చాలా నాకు సబ్జెక్ట్స్ ప్రకారంగా చాలా బాగా అర్థమయ్యే యాజ్ వెల్ ఎస్ గుడ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకున్నాను సి నేర్చుకున్నాను పైతో నేర్చుకున్నాను సో జావా అనేది అంతగా నాకు ఇంకా పిక్అప్ అవలప్ అయ్యాను సో ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ వచ్చేవా ఎందుకంటే కోవిడ్ డ్యూరేషన్ లో మేము టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో కరోనా వచ్చింది కాబట్టి మాకు కంపెనీస్ కూడా చాలా తక్కువ వచ్చాయి అందువల్ల నాకు కొంచెం ప్లేస్ అవ్వడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యా వన్ సాఫ్టర్ కంప్లీట్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మై ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ టు టు జాయిన్ క్యూ స్పైడర్స్ సో యాక్చువల్గా మై ఫ్రెండ్ క్యూ స్పైడర్స్ హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నాడు సో ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఐ వెంట్ టు కర్ణాటక ఫర్ బెంగళూరు క్యూ స్పైడర్స్ లో వచ్చేసరికి ఫీజు వచ్చేసరికి మాకు థర్టీ నైన్ థౌ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ విత్ డిస్కౌంట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీకి ఇచ్చారు ఎవరైతే నాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఏదైతే టెక్నాలజీ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో మీరు ఎందుకంటే మనకి చాలా మంది నాన్ ఎయిటీ పీపుల్ చాలా అంటే చాలా దాంట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు క్యూ స్పైడర్స్ అవ్వండి సీసీబీపీ అయినా చాలా అంటే చాలా దాంట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు మీరు క్యూ స్పైడర్స్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన వల్ల లేకపోతే ఏదైనా టెక్నాలజీస్ అని బాగా నేర్పిస్తారు ఎలా ఎలా ఎందుకు సజెస్ట్ చేయదు యాక్చువల్ గా నాకు ఆన్లైన్ కంటే ఆఫ్లైన్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అందుకే కొంచెం నేను ఆఫ్లైన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను దట్టు క్యూ స్పైడర్స్ జే స్పైడర్స్ అనేది కొంచెం చాలా ఈ మధ్యలో చాలా నేమ్ అనేది ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ అవుతున్నారు అందులో ఫ్రెండ్స్ కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎక్కువ ప్లేస్ అయ్యారు సో మై ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ టు టు జాయిన్ క్యూ స్పైడర్స్ క్యూ స్పైడర్స్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ మీద చెప్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ జే స్పైడర్స్ వచ్చేసరికి డెవలప్మెంట్ మీద చెప్తారు సో ఐఎమ్ ఇంట్రెస్ట్ టు లర్న్ టెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ సో దట్స్ ఐ ప్రిఫర్ టు జాయిన్ క్యూ స్పైడర్స్ సో వినయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యానో క్యూ స్పైడర్స్ లో ఫస్ట్ డెమో టూ డేస్ ఇచ్చారు ఆ డెమో లో మాకు ఎస్కేల్ మాన్యువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పైథాన్ జావా యాప్టి గ్రూమింగ్ అనేది చాలా చెప్పారు అందులోని ఎక్కువగా మెకానికల్ సివిల్ ఈసీఈ సో యాజ్ వెల్ యాజ్ సిఎస్ఈ అన్ని బ్రాంచెస్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు అందులోనే ఎక్కువగా మెకానికల్ సివిల్ లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో అందుకు వాళ్ళు బేసిక్ నుంచి మెకానికల్ పీపుల్ బేసిక్ గా కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్న వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళే ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను కూడా నాన్ ఎయిటీ బేసిక్ పీపుల్ కి ఏవైతే చూస్ చేస్తారని చెప్పేసి సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాయిన్ అయినప్పుడు క్యూ స్పైడర్స్ లో మీరు ఫేస్ చేసిన డిఫికల్టీ అండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది మీరు ఏదైనా డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తారా కోడింగ్ ఏమైనా టైప్ చేయడంలో కానీ కోడింగ్ నేర్చుకోవడంలో కానీ ఏదైనా డిఫికల్టీ ఏమైనా ఉంటుందా డిఫికల్టీ వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం జావాలో డిఫికల్టీ కనబడుతుంది ఎందుకంటే జావాలో చాలా కోడింగ్ ఎక్కువ కంపేర్ టు చెప్పండి చెప్పండి 
మాకు ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ చెప్పారు దాని తర్వాత మాన్యువల్ చెప్తున్నారు మాన్యువల్ రన్నింగ్ లో అవుతుంది దాని ఆఫ్టర్ జావాలో జావా కూడా ఇప్పుడు రన్నింగ్ అవుతుంది సో త్రీ క్లాసెస్ నేను డైలీ అటెండ్ అవుతున్నాను సో టైమింగ్ వచ్చేసరికి మాకు మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఫ్రమ్ టెన్ టెన్ వరకు మాన్యువల్ అవుతుంది సో దెన్ ఆఫ్టర్ లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ వచ్చేసరికి మాకు ఎస్క్యూల్ అవుతుంది టూ థర్టీ టు ఫోర్ థర్టీ జావా క్లాసెస్ అవుతుంది సో యాప్పీ ఇంకా నేను జాయిన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనేది కొంచెం బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఇంకా యాప్టీ నేను వెంటనే జాయిన్ అవ్వలేదు సో ఫైనల్ గా మనం ఎందులో జాయిన్ అయినా సరే ఎవరు ఎందులో జాయిన్ అయినా సరే ప్లేస్మెంట్స్ అయితే చూసుకుంటారు ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్యూ స్పైడర్స్ లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారా ఎందుకంటే నాన్ ఐటీ పీపుల్ కి కావాల్సిందే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేస్మెంట్ ఏదైనా కోర్స్ నేర్చు నాన్ ఐటీ అయినా ఐటీ అయినా ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారంటే ప్లేస్మెంట్స్ కోసం నేర్చుకుంటారు ప్లేస్మెంట్స్ అసలు ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు అందులోని మనం కూడా ఎఫర్ట్ చేయాలి ఏదైతే వాళ్ళు చెప్తున్నారో మనం ఎఫర్ట్ చేయాలి ఆ ఎఫర్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళు కూడా మనకి ప్లేస్మెంట్ అనేది మనకి చూపిస్తారు మనకి మాకు రోజు డే బై డే ప్రెసెంటేషన్ అవుతుంది ప్రెసెంటేషన్ లో వచ్చేసరికి గ్రూప్ బై గ్రూప్ మాకు సపరేట్ చేస్తారు ఏదైతే మాకు మాన్యువల్ ఉందో ఎస్క్యూల్ ఉందో జావా ఉందో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఫోర్ ఫోర్ మెంబర్స్ కి డివైడ్ చేశారు ఆ డివైడ్ లోని మాకు ఏ చెప్తున్నారు ఎస్టర్డే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఆ టాపిక్ అనేది ప్రెసెంటేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై గ్రూప్ మెంబర్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అబౌట్ వాట్ వి స్టడీ దట్ టాపిక్ సో ఎందుకు ఎందుకంటే అది మనకి ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఫేస్ చేయడానికి ఇంకా మనకి కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి కోసం మనకి ఇంకా స్కిల్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మనం ఇంకా ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నామో మనకి డౌట్ ఇంకా ఇంకా రావాల్సింది ఏమేమైనా ఉన్నాయో అది మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర క్లారిఫై చేసుకొని ఆ డౌట్ అనేది క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ప్రెసెంటేషన్ గట్టా చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఇంకా డౌట్ ఉంటే మనకి మెంటర్స్ కూడా ఉంటారు ఎస్క్యూఎల్ లో అదే సారీ ఆ మొత్తం హోల్ ఎస్క్యూఎల్ మాన్యువల్ వచ్చేసరికి ప్రతి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మాన్యువల్ మెంటర్స్ అనేది ఉన్నారు సో ఇందులో ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఎంత వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఇంత మనీ ఎఫర్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి సో వినయ్ నాకు తెలిసిన వరకు అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్యాకేజ్ అయితే కనబడుతుంది సో అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అయితే ఉన్నది బేసికల్ గా మనం ప్యాకేజ్ కోసం అయితే మనం ప్రిఫర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ లర్న్ అబౌట్ సో కంపెనీస్ వచ్చేసరికి రిక్వైర్మెంట్ హనీవెల్ వస్తుంది ఇంకా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో కాగ్నిజెంట్ ఇవన్నీ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి తీసుకుంటున్నారు సో నాకు ఇంకా టూ మంత్స్ కంప్లీటెడ్ అయింది కాబట్టి ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అయిన వెంటనే నాకు ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు యాజ్ వెల్ యాజ్ మాకు మాక్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఆ మాక్ లో అనేది వి మస్ట్ స్టార్ రేటింగ్ స్టార్ రేటింగ్ సో వినయ్ మనకి వచ్చేసరికి మాక్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీ టూ వీక్స్ తర్వాత సపోజ్ ఇప్పుడు మాకు స్టార్టింగ్ మాన్యువల్ అవుతుంది కదా మాన్యువల్ లో ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మాక్ అవుతుంది ఆ మాక్ లో అనేది స్టార్ రేటింగ్ వన్ స్టార్ రేటింగ్ టూ స్టార్ టూ స్టార్ రేటింగ్ త్రీ స్టార్ స్టార్ రేటింగ్ ఉంటుంది సో మనం బేసిక్ గా వన్ స్టార్ తెచ్చుకుంటే బెటర్ టు ఆప్షన్ బట్ ఆప్షన్ అనేది బాగుంటుంది సో మనం ఇంకా బాగా చెప్పపోతే అగైన్ ద విల్ రీకండక్ట్ ద మాక్ సో ఫైనల్ గా వాళ్ళైతే మనం బాగా చెప్పకపోయినా ఖచ్చితంగా కోప్ కోప్ చేసి మళ్ళీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు ఎన్ని మంత్స్ కోర్స్ ఇది టోటల్ ఎన్ని మంత్స్ కోర్స్ ఇది టోటల్ కోర్స్ వచ్చేసరికి 6 మంత్స్ ఉంటుంది దనే ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాన్ ఐటి పీపుల్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో అది మెకానికల్ అయినా ఈసి అయినా ట్రిపుల్ ఈ అయినా వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి ఒక నువ్వు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నావు ఆల్రెడీ వేసే స్కిల్స్ ఆల్రెడీ చాలా మంత్స్ అవుతుంది యు ఆర్ రెడీ టు ప్లేస్మెంట్ సో మీ నువ్వు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చే నాన్ ఐటి పీపుల్ కి ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది సో ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి సో వినయ్ యాక్చువల్ గా ఆ కోడింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి బెటర్ టు ఆప్షన్ టు జాయిన్ జే స్పైడర్స్ అదే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా మందికి కొంచెం డౌట్ గా ఉంటది నాకు ప్రోగ్రామింగ్
ఎందుకంటే మనకి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డెప్త్ గా చెప్తారు మొత్తంగా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైతే ఉన్నదో మనం నేర్చు ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఏదైతే నేర్చుకోలేదో మొత్తం ఇన్ డెప్త్ గా అందరికి అర్థమైనట్టుగా బాగా చెప్తున్నారు యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇంకా మనకి ఇంకా మనకి ఏదైనా డౌట్స్ అయితే మనకి మెంటర్స్ ఉంటారు ఆ వాళ్ళు కూడా బాగా మనకి డౌట్ క్లారిఫై చేస్తున్నారు ఏదైనా so finally thank you so much kartik me uh, you gave me a valuable time so thank you so much uh, for your idi uh, kachithanga i think this video is helpful for the people who are from non it background especially so chaala mandi ki chaala doubts ane untai non it people ki ela gellali enti fuse pads ela untadi cctv ela untadi chaala mandi suggest chestu untaru so i think this video is helpful for those people thank you so much kartik oh okay ane right.